and gg so this is very simple and we have a question in the uh, quiz question also that is uh, roses are red violets are blue so how to identify that so red is a different word and uh, violet is a different word roses are red and violets are blue so blue is a different word so there is no rhyming for these two words so then what we have to do is for the first one we have to assign a and second one we have to assign b in the same case here so look at this sonnet by shakespeare shall i compare thee to a summer day so here the last word is day again the third line has the same rhyming one that is the day and may so these two are called rhyming words so here uh, for that we have to assign the same letter to these two that is a and a when it comes to temperate and date these two rhymes rhyming together so we have to assign a different word a different letter sorry b letter b should be assigned for this one so kindly mute okay i will do one thing i will mute everyone uh, if you have any doubts please raise your hands then only i can unmute you so right now i am unmute uh, muting everyone yeah so now you can't unmute yourself only i can unmute you if you have any doubt just raise your hand so that i can understand your problem and i can unmute you yes now look at this shakespeare sonnet so the first four lines goes like a b a b again when it comes to fifth line the word is shines so this is a different rhyme compared to date may temperate and day so we have to assign a new letter that is c letter here that's why here shine and declines have the same letter c and c again this dimmed and untrimmed have the same rhyming so we are using a separate or a new letter because this was not mentioned earlier so I, we did not find this type of rhyming earlier so we assign d and d to these two lines so that's why this is a b a b c d c d and again e f e f <clears throat> and finally c d these two have the same rhyming couplet so that's why this is g g so this is how we <coughs> identify a rhyming scheme of a poem whether it is a sonnet ballad lyric whatever it is <coughs> so this is the way to identify a rhyming scheme so i hope it is clear now so someone has anusha has i think anusha has asked the question today so thank you and uh, i hope it's clear now so in the previous class <coughs> i will quickly recapitulate we'll uh, we have discussed regarding poetry and now yeah anusha okay she is saying clear now thank you and uh, now we'll just discuss the previous class once again that is uh, in the previous class we discussed the poetry and the literary terms related to poetry and a uh, uh, few terms related to drama what is the one, one important term uh, that is aristotle's six elements so there are six elements in drama that is p t c d m s <clears throat> this is very important to remember this code and uh, this is plot theme characters dialogue music and spectacle we also discussed the structure of a play based uh, based on this uh, triangular uh, picture that is uh, the exposition is a beginning and then the complication and the climax is the highest point of the situation and then the falling action that is the denouement denouement is nothing but falling action and finally we get a solution at the end of the play and uh, <coughs> we discussed two types of drama one is tragedy which is originated from the word tragus which means a goat song 
and we also discuss the three unities of drama that is unity of time place and action and we also discuss some important terms which are related to drama very important terms these four terms are very important one is hamartia peripetia anognorisis and finally the catharsis so these four we discussed in the previous class and we also looked at the some types of dramas classical drama classical tragedy based on the greek drama romantic tragedy shakespeare and other university bits have used this and horror tragedy she tragedy and all and we also discussed the comedy which is originated from the word comedia that means a uh, laughter provoking <coughs> and uh, we also discussed uh, various types of comedies the one and earliest one that is comedy of humors by ben johnson I, and uh, the next one is comedy of manners which is a uh, revival of drama after the puritan age this was discussed in the earlier class so that is uh, after 18 years of abandon abandonment of theaters so the people asked for more entertainment so this theater was morally deprived and it was uh, criticized for its sexual openness and uh, we saw the first women actress on the stage in this comedy of manners so there is a famous pamphlet written by jerome collier that is uh, the a short view of the immortality and profaneness of the english stage so it is written by jerome collier one second okay and uh, the next one is we also discuss the comedy of minnes and uh, the genteel comedy by scolly sibber and a sentimental comedy and a tragic comedy also is a mix of tragedy and comedy which is used by shakespeare and uh, we also discuss the difference between tragedy and comedy how tragedy is different from the comedy so in tragedy we have catharsis in comedy we have correcting the manners so come in tragedy some good person will face bad issues but whereas in uh, comedy this uh, good happens to only bad people here the bad happens to the good people in tragedy <coughs> and <coughs> we stopped the class here and uh, today we will continue the class from here that is farce and melodrama so what is a farce farce is nothing but an exaggerated comedy that means a highest form of comedy uh, which often includes some uh, uh, that means immoral jokes we can say that uh, sometimes it is uh, usually uh, sexually open jokes also so this type of comedy is called farce comedies and the second type is called melodrama melodrama is nothing but is based on the melody that means the music and songs are much important in this type of dramas so the scene clear the theater the language the behavior of the characters everything is depended on the uh, music and the songs so <coughs> the best example for this is spanish tragedy by thomas kitt and also webster's duchess of malfi so just remember this word melodrama is nothing but based on the melody song and uh, uh, this two forms are very important mask and anti mask mask is a <coughs> word of italian origin so in this what happens the the characters excessively dressed that means uh, elaborative costumes with the scene uh, super scenes and uh, music and dance so they perform some or uh, dance with uh, elaborative costumes with the help of a song and a music one so this is called as a mask <coughs> so generally the characters this is also important question the number of characters in a mask are restricted to six the best example for this mask is milton's comus you have to please remember this one milton's comus is the best example for mask <coughs> and we have 
a term called anti mask anti mask is a comedy or a comic dance this is also a dance form but uh, this is performed before or in between the acts of a mask so when the mask mask is going on so this anti mask is uh, done in between the acts of the mask <coughs> so this term is coined by ben johnson so anti mask is related to ben johnson so this is very important to uh, remember this word ben johnson is a one who related with the anti mask and uh, there is another type of drama called closed drama closed drama means this dramas these dramas are written for the reading purpose not for performance so in the previous uh, class we discussed that dramas are written for the performance so when the drama is written the dramatist has to search for the actors search for the scene uh, that means props items on the stage and based on the stage directions the play has to be performed but here closed drama is not written for performance it is only written for reading reading just like a novel reading just like a story <coughs> the best example is samson's <coughs> agonistes by milton samson agonistes by milton is the best example and uh, uh, longest play in english literature is thomas hardy's dinos so this is one of the uh, best example you have to remember thomas hardy's dinos has 31 acts 31 acts and 131 scenes something so it's the longest play in the english literature by thomas hardy so you have to remember this one uh, 19 acts or something and 131 scenes or something are there in this one and we will discuss about this thomas hardy dinos in a, when we go to the thomas hardy <coughs> and other type of drama is a one act play so one act play uh, there is only one act play that means only one act will be there uh, there is no uh, greek structure like uh, denouement climax rising action falling action so only one act will be there the entire play is done within the one act play so the it is limited in structure that means uh, limited in the time limited in the sceneries and limited in the action so that's why this one act plays generally follows the three unities so as we have discussed the unity of time unity of action unity of place these three things are applicable to one act plays because this one act play is very short it is often performed in a room in a single house so they do not move out of that house so and that complete story is related action is related to only one family or few characters so and the time is also very limited that's why the one act play has the three unities it follows the three unities compulsory so this is very interesting one and note this one and uh, finally uh, these three are the origination when we go to the uh, origin of origin of drama we will discuss these three in detail one is miracle play mystery play and morality play so what are these three the first one is mystery play so let us start with mystery play mystery play is based on the bible stories biblical characters so generally drama is originated from the church according to in english literature the dramas were originated in the church compound so especially they were performed on the corpus christi day or easter day so then what happened so due to the popularity <coughs> these plays were moved out of the church compound to the public places so gradually we will discuss it in the uh, when we are going talking about the origin of drama and uh, miracle plays are the plays which are related to the lives of the saints lives of the prophets lives of the saints so this is the uh, two difference between uh, mystery play and miracle play mystery play is about uh, biblical characters or bible stories 
and miracle story is about the life of the saints and uh, there is another type of play called morality play so the best example of for this question this one is every man every man is a morality play uh, in morality play what happens uh, characters don't have names that means uh, proper names proper nouns so i am keshav ravinder like that uh, they don't have the proper names but uh, instead they have some morals uh, that means a uh, personified characters uh that means uh, uh the character one character's name is death the second character's name is sin the other character's may name is some courage so like that uh the characters are personified morals so indirectly there is no uh, character no person in that play only the characters to teach the morals so that's why it is a morality play so these three plays we will discuss in detail when we go to the origin of drama <coughs> and there is another type of drama called theater of absurd in 20th century or we can say late 19th uh, in the uh, second half of the 20th century so we have a famous play called samuel beckett's waiting for the godo waiting for the godo means is a uh, one act is a two act play it's a two act play so in which nothing happens and nobody comes and nobody goes that means uh, two persons are there in that play lucky and pozu and these two characters will be waiting for the third person so they will be waiting for the entire play complete two acts so even after the end of first act or second act that person never comes so this is the interesting play and this is called a absurd play absurd means uh, the actions are repetitive that means the same thing they will do in the second act also so there is no important dialogues the dialogues also also repeated dialogues so the uh, whatever the act they do is a meaningless things they only do meaningless things and they will be waiting and waiting and waiting so so this type of uh, absurd activities shown on the screen on the play on the stage are called theater of absurd absurd plays ante manam cheppadaniki repeated ga chese panlu anamata so deeniki famous entante albert camus myth of sisyphus so when we uh, when i am teaching literary criticism this is a very interesting uh, concept called uh, the myth of sisyphus so it is that the god so one god by greek god so zeus ki zeus is the greek uh, in a telugu uh, in a hindu mythology indra is the god of gods so akada in greek literature zeus is the god of gods so this zeus punishes a god other god by uh, to do a repetitive thing again and again so atan rojanta em chestadante he has to push a boulder at the rai iskoni he have to push it the boulder on to the mountain top of the mountain but what happens in the next day the boulder comes again to the ground so malli second day also he do the same thing so that is called absurdity so when we compare this essential uh, uh, existentialism absurdism so our life is also very absurd manam em chestam we to do the same things every day we will work up in the morning we will uh, get ready for the college or school or for our work we will do the same thing each and every day so almost a repetitive thing so this theater of absurd is nothing but it shows the absurd things on the screen so that's very famous one we will discuss it elaboratively in 20th century literature uh the most important exponent is samuel beckett as well as edward alby eugen ionesco harold pinter arthur adamo these are the famous writers of uh, playwrights of theater of absurd absurd ante repetitive things meaningless things anamata vaatne chupistaru so this term is coined by <coughs> martin <coughs> eslin so he wrote the play called theater of absurd 
సో దాని నుంచే మనకి ఈ టర్మ్ వచ్చింది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ వి ఫ్రీక్వెంట్లీ గెట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ థియేటర్ ఆఫ్ అబ్సర్డ్ ఇన్ ఎవ్రీ ఎగ్జామినేషన్ సో వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ఇట్ ఇన్ డీటెయిల్ లైక్ దెర్ ఆర్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ బై ఐఎన్ఎస్కో యూజిఎన్ ఐఎన్ఎస్కో ఉంటుంది సో అక్కడ మనకి సమ్ డిఫరెంట్ ప్లేస్ దెర్ ఈస్ అ ప్లే కాల్డ్ చైర్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ చైర్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆన్ దేర్ ఓన్ అలానే పెరుగుతూ ఉంటాయి దెర్ ఈస్ అ ప్లే కాల్డ్ లెగ్ సో అందులో ఏమవుతుంది ద కాప్స్ ద డెడ్ బాడీ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ఇట్స్ సైజ్ ద లెగ్ ఆఫ్ ద డెడ్ బాడీ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ఇట్స్ సైజ్ అనమాట సో దట్ ఈస్ ఆల్సో అప్సర్డ్ ప్లే సో విల్ డిస్కస్ ఇట్ లేటర్ అండ్ దెర్ ఈస్ అనదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్లే కాల్డ్ ప్రాబ్లమ్ ప్లే అండ్ ప్రొపగాండా ప్లే ఆర్ థీసిస్ ప్లే సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆన్ ద స్క్రీన్ డిస్కసెస్ డిస్కస్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ డే టు డే లైఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరప్షన్ సోషల్ ఈవిల్స్ ఆల్ దీస్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దియర్ డిస్కషన్ సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్లే ఈస్ కాల్డ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ప్లే ఎ ప్రొపగాండా ప్లే దిస్ ఇస్ యూజ్డ్ బై జార్జ్ బెర్నాడ్ షా అండ్ ఇట్సెన్ అండ్ గాల్స్ వర్క్ అండ్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ టైప్ ఆఫ్ ప్లే కాల్డ్ మెమరీ ప్లే so in memory play what happens <coughs> characters <coughs> try to mem- uh, memorize so their uh, description their actions are based on their memory so here memory is the weapon of the play so every character narrates something based on the memory based on their memory so this is a important uh, play the term is coined by tennessee williams so the one and only important play of uh, by tennessee williams is the glass menagery the glass menagery is a uh, important play by tennessee williams and uh, we have a uh, uh, important theater called uh, epic theater it is coined by betrolt brest is a german theater uh, so from german dramatist so in epic theater in the previously we discussed called uh, uh, aristotle tragedy aristotle tragedy what happens the people the uh, the spectators are involved in the play and finally they will experience a catharsis purification of emotions but in epic theater what happens the audience are separated from the scene separated from the play emotionally so they are not connected so this is a special type of drama by betrolt brecht you have to remember this term so we need not to do anything try to memorize the terms epic theater betrolt brecht it's more than enough eyes of now betrolt brecht is a person who coined the term epic theater memory play is a term coined by nsc williams problem play is related to ibsen theater of absurd is related to martin eslin this is more than enough we can do in the initial stages and when it comes to the discussion we also discuss the important place of that particular theater and uh, now let us move into the dramatic devices so all the uh, so we are discussing tragedy comedy and uh, memory play epic play all these things but now we will move into the literary devices so what are the devices uh, used on the screen by the dramatists so these three are look similar one is soliloquy dramatic monologue and aside so all these are related to a person's speak when a person's talk or person's dialogue so we will begin with a dramatic monologue here <coughs> this is nothing but dramatic monologue is nothing but a person is delivering a long speech for example uh, if you go to the uh, julius caesar play by shakespeare there is a famous dialogue by uh, he says uh, antony mark antony he says um, <coughs> friends romans and countrymen lend me your ears so akada ee speech chala famous anamata 
సో దిస్ ఈస్ అ మోనోలాగ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది వన్ పర్సన్ ఈస్ స్పీకింగ్ బట్ వీ కెన్ సీ ద అదర్ క్యారెక్టర్స్ ఆల్సో ఆన్ ద స్టేజ్ దెర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ సో మెనీ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ లిస్నింగ్ టు ద డైలాగ్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ సో మోనోలాగ్ మీన్స్ వన్ పర్సన్ మోనో మీన్స్ వన్ లాగ్ మీన్స్ స్పీచ్ so one person speech is called monologue then what is the soliloquy then soliloquy is also same solo loquy that means solo person speech one person is speaking there only one person speech is called soliloquy but what is the difference between soliloquy and monologue any idea yes generally what happens in soliloquy is uh, the speaker speaking is to speaking himself to him in soliloquy or to the characters or to the sorry audience not characters so the speech is alone generally the speech is alone no other character is supposed to be on the stage only the one person solely speaking to himself or addressing to the audience so this is a device which is used as a a uh, stream of consciousness we can say the person is revealing his own thoughts his own problems his own psychological dilemma to the audience his intentions his motives so what he is planning to do so like this he will deliver his internal thoughts to the audience not to the other characters but whereas in dramatic monologue the speaker is speaking to the other characters directly the other characters can listen to that dramatic monologue but they are silent at the time of speaking so there is a dramatic monologue robert browning is a one person who wrote dramatic monologues dramatic monologue is a special type of poem actually but in drama also we use monologues so that can be called as simply monologue in drama we can say it as simply monologues so robert browning is the one who is a chief exponent of this dramatic monologues then uh, uh, monologue is clear now soliloquy is clear then what is aside the famous soliloquy is to be or not to be in uh, hamlet so we can uh, uh, recall that uh, scene if you watch that hamlet movie hamlet play in a youtube channel uh, then we come to the aside what is aside there is the answer aside so the characters speaking the dialogue to a side ante koncham face tala dippukoni pakkake maatladtaru akade characters madhyalo untaru but uh, that person may be speaking to a other person uh, not, so, sorry other other person the person is speaking to himself so that what happens the other characters don't listen it even it is audible to the audience but it is not audible to the characters simple audience kardam avutha vina padutadi kani akadna characters ki adu vina padadu this is called aside manaku telugu serials lo chaala common ga untadi idi technique so when atta kodalu maatladinappudu em chestarante atta leda kodalu tala pakkaku tippi tana lopala feeling ni edaithe original feeling untundo adi aside ga maatladtaru anamata so this is a technique we use uh, in dramas so the famous quotation shall i hear more or shall i uh, shall i speak at this ani romeo juliet lo vaade atvanti famous dialogue okati untundi akada tala pakkavu tippukoni shall i hear more or shall i speak at this ani oka dialogue untundi adi famous uh, dialogue for aside so we discuss this difference also soliloquy ki monologue ki and then we'll move into the important uh, uh, aspect of uh, i mean device of drama that is irony irony is nothing but contrast ante manam anukunna daniki opposite ga jarigithene adanni irony antaru so ikkada moodu rakala ironies untayi manaki verbal irony dramatic irony and situational irony so i will quickly go through this you can read the material so in verbal irony what happens uh, the author is speaking something which is actually opposite to what they mean so sometimes we say i have a million doubts it's a form of understatement or hyperbole 
మనం ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ చెప్పుకున్నా చెప్తాం ఇది హైపర్ బోలే మీన్స్ ఉన్నదానికన్నా ఎక్కువ ఎగ్జాగరేట్ చెప్పడం అండర్ స్టేట్మెంట్ అంటే యాక్చువల్ గా ఎక్కువ ఉన్నదాన్ని తక్కువ చేసి చెప్పడం దట్ ఈస్ అండర్ స్టేట్మెంట్ సో ఈ టూ టైప్స్ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ వర్బల్ ఐరన్ కింద వస్తాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద వెదర్ ఈస్ వెరీ కూల్ వాట్ వీ సే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సేయింగ్ ఇట్స్ అ కోల్డ్ డే వి సే సార్ ఇస్ ఇన్ ఇట్ వామ్ టుడే దట్ మీన్స్ ఇట్స్ అ ఆపోజిట్ ఆఫ్ వాట్ వీ ఆర్ స్పీకింగ్ సో వన్ ఫేమస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ లిటరేచర్ ఈస్ దిస్ డైలాగ్ ఇట్ ఈస్ ద ట్రూత్ యూనివర్సల్లీ అక్నాలెడ్జ్డ్ దట్ a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife this is the opening line of pride and prejudice by jane austen ikkada entante single man yokka lakshyam em untundi ata ante searching of women antadu kani ee play mottamlo kuda pride and prejudice lo iddaru heroines untaru so it's actually they search for a man wealthy man oka wealthy man ni marriage chesukodam kosam vaalla search chestu untaru ante it is completely opposite of what they have spoken in the beginning of the play sorry beginning of the novel satire is generally used to ridicule a person sir what's the difference between irony and satire satire but irony ante ikkada evarni criticize chesadu kaadu ikkada cheppe daniki chese daniki aa difference untundi opposite ga jarugutu untadu danni manam irony antam simple ga ఇందాక చెప్పినట్టుగా డ్రమటిక్ ఐరన్ అంటే వర్బల్ ఐరన్ అంటే ఏంటి మై ఇంటెన్స్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ మై హార్ట్ బట్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ సంథింగ్ ఆపోజిట్ టు వాట్ ఐ ఫీల్ సో దిస్ ప్లే దిస్ డ్రామా సో నాట్ డ్రామా దిస్ ఇస్ దిస్ నావెల్ బై జైన్ ఆస్టిన్ ఇక్కడ ఏమంటుందంటే ద మ్యాన్స్ సెర్చ్ ఈస్ ఫర్ ఏ వైఫ్ అంటారు లైఫ్ ఆఫ్ ద గోల్ ఆఫ్ ఐ మ్యాన్ సెర్చింగ్ ఈస్ ఫర్ వైఫ్ అని చెప్పి చెప్తాడు బట్ ఎంటైర్ ప్లే రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ద స్టోరీ ఆఫ్ టూ యంగ్ ఉమెన్ that is their search for a young man so adi opposite ga chepparu kada dani man verbal irony antam but when it comes to dramatic irony this is what i explained in the demo class on sunday dramatic irony ante em avutundante ikkada audience knows more than the characters on the stage ante audience can feel the situation they can feel the scenery next time jaragabothundi em avutund anedi audience ki telustadi ante some conspiracy is going on behind some character especially in tragedies what happens the hero believes everyone but uh, some gang or some person may be doing some conspiracy behind that hero appudu em avutundi adi vaadiki teliyadu aa hero ku teliyakunda dani error of judgment hamarshi annam manam so ee hamarshi vala em avutundi he will fall down akkada din em antaru ante ఈ టైంలో మనకి ఆడియన్స్కి ఎక్కువ తెలుస్తుంది ఎట్లా అంటే మనకు ఒక వన్ సచ్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ ఈస్ ఓల్డ్ పీపుల్ ఎప్పుడైనా గమనించండి టీవీ ముందు కూర్చున్న సీరియల్స్ కానీ టీవీస్ కానీ మూవీస్ కానీ చూస్తున్నప్పుడు దే విల్ వార్న్ ద హీరో ఆర్ హీరోయిన్ ఆన్ ద స్టేజ్ టీవీ దగ్గరికి వెళ్ళి అరుస్తుంటారు అరే చూసుకోరా బాబు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది వెనకాల చూసుకొని వెనకాల అని చెప్పేసి అరుస్తూ ఉంటారు సో దిస్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డ్రమటిక్ ఐరని సో జనరలీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ట్రాజడీస్ ఇక్కడ వన్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ కోల్ యూ కోట్ టు యూ ఒథెల్లోస్ ట్రస్ట్ ఇయాగో నమ్ముతా ఉంటాడు వాడు ఇయాగో తన అసిస్టెంట్ నమ్ముతా ఉంటాడు ఒతెల్లో బట్ ద ఆడియన్స్ నో ఇయాగో ఈజ్ నాట్ ఎ గుడ్ క్యారెక్టర్ సో దిస్ ఇస్ కాల్ డ్రామటిక్ ఐరని సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి యా ప్లీజ్ ఎస్ ఆల్ ద ట్రాజడీస్ ఆల్ ద ట్రాజడీస్ వి కెన్ సే ఆల్ ద ట్రాజడీస్ అండ్ విచ్ ఇస్ అన్నోన్ టు ద హీరో బట్ నోస్ టు ద ఆడియన్స్ సో దిస్ ఈస్ కాల్ డ్రామటిక్ ఐరని అండ్ ఇంకా చెప్పాలంటే రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ టైమ్స్ పర్సన్ సేస్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ ఐ వాజెంట్ ఇన్ దట్ యాక్సిడెంట్ అంటాడు ఒక కార్ యాక్సిడెంట్ ఇప్పుడు జరిగింది కదా అబ్బా ఐఎమ్ హ్యాపీ ఐ వాజ్ నాట్ ఇన్ దట్ యాక్సిడెంట్ అన్న తర్వాత విత్ ఇన్ టూ ఆర్ త్రీ మినిట్స్ ఆర్ విత్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ మూమెంట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ దట్ పర్సన్ మెట్స్ విత్ అన్ యాక్సిడెంట్ అనదర్ యాక్సిడెంట్ సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ డ్రామటిక్ ఐరని అరే వాడు ఇప్పుడే అనుకున్నాడు అది జరిగింది అక్కడ so this type of uh, irony is called dramatic irony irony is nothing but contrast of what we believe and then uh, there is another type of irony that is situational irony in this what happens uh, the outcome of a situation is completely different same for example a police station gets robbed 
it's a situational irony actually the police are there for to yeah of course but uh, i not not supposed to superficial meaning will be different from the inner right. meaning right sir so the answer is exactly the situation so general ga em untundi ante akada oka situation untundi aa situation ki ironically jarugutadi so aa situation ante akada police station is a place to protect us from the robbers but in contrast what happened the police station is being robbed so it's a situational irony in the same way a fire station was burned down ఫైర్ స్టేషన్ అందరినీ కాపాడాలి ఫైర్ నుంచి బట్ ఇయర్ ద ఫైర్ స్టేషన్ వాజ్ బోర్న్ డౌన్ దట్ మీన్స్ ఇట్స్ అచువేషనల్ ఐరన్ దెర్ ఈస్ అ ఫేమస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ రే బ్రాడ్బర్ ఈస్ ఫారెన్ హీట్ ఈ ప్లే గుర్తుపెట్టుకోండి ఫారెన్ హీట్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ వన్ అనేది డిస్టోపియన్ నావెల్ ద టైప్ ఆఫ్ నావెల్ డిస్టోపియా అంటాం దాన్ని మనము బ్యాడ్ ప్లేస్ అంటాం డిస్టోపియా అంటే అంత వయలెన్స్ టెర్రర్ అట్లా ఉంటుంది సో ఆ ప్లేలో దెర్ ఈస్ ఎ బ్యాన్ బ్యాన్ ఆన్ ద బుక్స్ ఎటువంటి బుక్స్ బ్యాన్ చేస్తారంటే అబౌట్ ద బ్యాండ్ బుక్స్ ఏ బుక్స్ అయితే బ్యాన్ చేస్తారో ఆ బుక్స్ ని ఆ లిస్ట్ ఉన్న బుక్ ని మళ్ళీ బ్యాన్ చేస్తారు సో బ్యానింగ్ ఏ బుక్ అబౌట్ ద బ్యాండ్ బుక్స్ సో దిస్ ఇస్ ఎ సిచ్యువేషన్ లైన్ అనమాట అండ్ డోంట్ వరీ అబౌట్ మచ్ అబౌట్ దిస్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ ఫీల్ దట్ ఎ లిటరేచర్ స్టూడెంట్ మస్ట్ నో అబౌట్ దీస్ థింగ్స్ జనరలీ వీ డోంట్ డెట్ గెట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ఏరియా ఈవెన్ దో వి గెట్ సమ్ క్వశ్చన్స్ వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ వాట్ ఈస్ ఐరని this is an example of which type of iron that's it so not more than that and uh, coming to the next topic that is expectation and surprise this is also very simple one expectation is something that we expect something from the play but what happens when uh, uh, in comedies generally comedies are based on expectations tragedies are based on surprises <laughs> So please mute yourself. Please, please mute. Raya Shekhar sir, please mute. I have a little bit. Okay. So in uh, comedies, what happens? They are generally based on expectations. But whereas uh, uh, tragedies are based on surprise. We don't think that. It is a good thing, but it happens on the screen. So what happens? ఇప్పుడు మనం బాగా ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం అనుకోండి జరుగుతుంది జరుగుతుంది అనుకున్నాం అనుకోండి దట్ విల్ లీడ్స్ టు ద డల్నెస్ అండ్ టూ మచ్ ఆఫ్ సర్ప్రైజ్ ఉన్నా కూడా దట్ డజంట్ వర్క్ యాక్చువల్లీ సో అందుకనే షేక్స్పియర్ ఏం చేస్తాడు ఇట్స్ అ మోడరేట్ యూజ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అండ్ మోడరేట్ యూజ్ ఆఫ్ సర్ప్రైజ్ రెండింటిని మిక్స్ చేస్తాడు అంటే మనం చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం అనుకోండి సో వీ ఫీల్ డిసప్పాయింటెడ్ అరే ఇది జరగలేదు కదా డిసప్పాయింట్ అయిపోతాం ఒకవేళ చాలా సర్ప్రైజ్ చూపించినా కూడా we don't accept that so that's why a drama or a novel should have the balance of this expectation and surprise and coming to some terms related to drama uh, we all know that act and scene act and nothing but it's a subdivision of play so major subdivision anamata ante mottham play ni em chestaru they will divide into acts again these acts are divided into scenes so itla act anedi a bigger one bigger division scene is a smaller division in the play and then uh, then what is prologue and epilogue prologue is nothing but uh, it is a piece of writing which is included in the beginning of a book epilogue is nothing but it is a piece of writing the same thing which is appended or included at the end of that work that is called epilogue prologue epilogue these two terms are very important so beginning and ending and uh, for a drama this stage directions are very important so without stage directions the drama cannot be performed because the dramatist duty is only to write the drama and the playhouse everyte drama nu kontaro ee drama ni purchase chestaro vallu ee stage directions sadharanga they will perform the drama so in stage directions are nothing but it's a clear guidelines and the what type of material should be used on the stage akada oka chair undala table undala curtain em undali background lo lighting etla undali a place enti etwant action iskovali design em undali costumes em undali everything is described in the stage directions manam edaina hamlet gaani edaina play chodthe meeku ardham aitadi akada madhyamadhilo brackets lo gaani italics lo gaani istha untaru that is called 
stage directions and setting is nothing but the time and location of the play so ok uh, play iskunte example a play ekkada setting undi antaru what is the setting of the play edi for example hamlet denmark as a prince of denmark aina so denmark lo a play anta jarugutu untadi so next uh, confident confident is nothing but uh, is a minor role in the drama so generally he is a friend of the protagonist so confident anoka word untadi confidenti this is nothing but uh, the friend of a heroine ante oka friend ki a heroine ki pakkana unde eppudu pakkana untaru vallu so enduki character untundi general ga ante the hero reveals his feelings his thoughts his problems to that character especially so atlanti character ne em antaru ante confident simple ga question vastundi manaku who is confident in hamlet in the play hamlet <coughs> that is nothing but horatio horatio is a friend of hamlet and uh, charmian is a famous character in cleopatra antony and cleopatra lo charmian untundi he charmian is called as confidenti confidenti so this word so he said she is a friend of the heroine so these two terms are uh, very simple sometimes we may get a question like who is a confidant in the play and we are, we know that protagonist and antagonist these are very simple hero and villain of a play and uh, foil this is a very important term foil is nothing but is a person or a situation which is shown along with the uh, main hero so, sometimes what happens hero may be lacking some qualities that qualities are shown in a other character so that character is called as a foil of the this character so this is called foil f o i l very simple oka person ki leda oka situation taggattuga inkoka situation chupistaru ante two different situations opposite situation contrast lo untayi ikkada even the characters are shown as in contrast hamlet laetus mir hamlet page avuthe ardham aitadi ఈ రెండు కూడా కా కాయిల్ అంటారు ఎందుకంటే హ్యాంబ్లెట్ ఈ సఫరింగ్ విత్ అ ప్రాబ్లమ్ దట్ ఈస్ ఇన్ డెసిషన్ అతను డెసిషన్ తీసుకోలేకపోతున్నాడు ఆ ప్లేలో వేర్ ఎస్ లైట్ ఇస్ ఇస్ వెరీ క్విక్ వెరీ క్విక్ ఇన్ డెసిషన్ మేకింగ్ సో దట్ ఈస్ షోన్ క్లియర్లీ ఇన్ ద ప్లే సో దట్స్ వై లైట్ ఇస్ క్యారెక్టర్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ ఫాయిల్ టు ద హ్యాంబ్లెట్ సో దిస్ ఇస్ దీస్ ఆర్ సమ్ టర్మ్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు డ్రామా and uh, we will leave this all mcqs and we will quickly move to the fiction the third part the prose part the prose has two parts one is fiction and second one is non fiction fiction and non fiction so based on the fiction ante manaku rendu rakalu untundi one is general fiction and literary fiction so this fiction is based on the imaginative or completely written with a <coughs> uh, by based on the false assumptions ledante complete ga cheppalante imagination poorthiga it's not a fact fiction is simply said as imaginative events imaginative situations whereas non fiction is based on the true facts anamata adi manam next discuss cheddamu so fiction ante completely based on the imagination so there are two types of fictions one is general fiction second one is literary fiction general fiction ante entante a type of writing which can be fitted into a type of genre for example manam oka story iskunnam ankonde chala horror elements tho untadi adi danni manam gothic fiction antam horror fiction antam ledha motham scientific ఇన్వెన్షన్స్ తో ఫ్యూచర్ వరల్డ్ చూపిస్తాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైమ్ మిషన్ ఒక నావెల్ ఉంటుంది బై హెచ్ జి వెల్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐజ్ ఏ సైంటిఫిక్ ఫిక్షన్ సైఫై నావెల్స్ అంటారు వాటి సబ్ కేటగిరీ సో ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు కేటగిరైజ్ ద వర్క్స్ ఇన్ టు జెనర్స్ సో దట్ టైప్ ఆఫ్ రైటింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ జెనర్ ఫిక్షన్ కానీ కొన్ని రైటింగ్స్ ఉంటాయి వీ కెనాట్ డివైడ్ దట్ రైటింగ్స్ ఇన్ టు ఎ పర్టికులర్ జెనర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈ మూవీ చూసి ఉండొచ్చు the pi movie la life of pi movie untadi yan patel 
So a uh, boy on a sea along with a tiger. So e movie based on this novel, actually Life of Pi in a novel, which is the Ian Patel's novel. So this <laughs> novel is very uh, uh, critical. Critical. So we cannot categorize it completely into a particular genre. So this type of fiction is called literary fiction. So we don't uh, need not to worry much about this two types of um, categorization. So generally, most of the works are fitted into any other type of works, uh, literary genres. So coming to the term novel. So fiction is mostly novels. You have to remember most of the fiction is novels. Short stories also there, but their very uh, their contribution is very little. So novel is the highest i mean the contributor of the fiction so here the term novel is from novella that means italian term that means a fresh story or simply it's a new thing novel means new so in the, during corona time we uh, got a new term that is novel corona virus that means a new virus here uh, this novel is nothing but a new one kottadi so andukane kotta genre ga avadi dini novel ane peru vachindi that is from italian word novella that means a new little thing kotta vishayam anamata idi so ee novel ki other work inkote novelette untundi is a german term so german term novella is often equivalent to the word novelette so but mostly from the italian word gurtu pettukoni novel novella so there is a famous work by ian watt that is called the rise of novel deentlo it can complete history of the novel discuss chestadu నావెల్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఏ ఏజ్ నుంచి ఎయిటీన్ సెంచరీ నుంచి నావెల్ ఎట్లా వచ్చింది అనేది టైప్స్ ఆఫ్ నావెల్స్ డిస్కస్ చేస్తాడు అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ నావెల్ వన్ ఈజ్ హెన్రీ ఫీల్డింగ్స్ నావెల్ డెఫినేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ కాల్ ద నావెల్ ఐజ్ ఏ కామిక్ ఎపిక్ పోయం ఇన్ ప్రోజ్ కామిక్ ఎపిక్ పోయం ఇన్ ప్రోజ్ దట్ ఈస్ సెడ్ బై హెన్రీ ఫీల్డింగ్ and uh, fm crawford is, uh, says that novel is a pocket theater novel is a pocket theater these two are uh, image important you can just memorize these two and uh, history of novel when you come to the history of novel so we can't say this is the only uh, work or uh, this is the work which kick started the novel so there are some precursors of there for the novels even the 13th 50 1350 is work that is bocaccio's uh, work decameron decameron means 100 stories 100 love stories decameron so these 100 stories is a collection of love stories in prose is actually believed as by some critics it is believed as a first novel but there is no such a, a historical uh, yeah even canterbury tales is also believed as uh, prose fiction okay thank you and uh, coming so, to the so uh, english novel especially uh, many critics agree that daniel defoe's novel that is robinson crusoe is the first english novel generally it is agreed one but there are many other examples before this robinson crusoe but uh, the agreed one is the first english novel is robinson crusoe by daniel defoe and uh, the samuel richardson is called as the father of modern novel because he experimented with uh, uh, picaresque style of writing so i have listed some important uh, novels which should be uh, memorized and of course we all discuss uh, with a complete summaries we will discuss the summaries also of these works so one such example is uh, pilgrim's progress pilgrim progress and uh, gulliver travels by swift it's a satire and uh, the unfortunate travel traveler or the life of jock wilton this is called as first picaresque novel in english so what is meant by picaresque we will discuss later picaro means a rogue it's a spanish word picaro means a rogue so in the previous uh, questions uh, examinations we got this question what is the meaning of the word picaresque picaresque means a story of a rogue it's a spanish word ante one person moving from one country to other country one place to other place doing some adventures 
without any goal that person is called as a rogue so here uh, the story of that rogue will be a picaresque novel and robinson crusoe is a uh, defoe's first novel and uh, richardson is the one who perfected the novel that means that means uh, uh, he has invented a new style of writing called epistolary novel what is the meaning of epistolary epistolary is nothing but yes entire story runs on the base of letters so the characters write letters to each other the characters write letters on to letters. each other so when we read the letter we come to know the story so this is a style of writing so this the best example of this writing is pamela or sometimes we get a question on this one like uh, the subtitle of pamela this is very important question virtue rewarded so it's a uh, based on the chastity of this pamela the purity of the pamela so how this girl uh, 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 rewarded by her virtue so that is the story that means uh, that's why the subtitle is virtue rewarded so and these are other stories like joseph andrews joseph andrews is also uh, a parody we can say parody or imitation of the style of richardson's pamela so here joseph andrews is nothing but the brother of pamela andrews ee pamela ane character nunchi joseph andrews ane character iskostaru anamata so imaginary pamela is also imaginary even joseph andrews also imaginary that's why we call it as fiction so joseph andrews is the brother of pamela andrews and uh, joseph andrews is the same person so he is a virtuous boy some good qualities a man with some good qualities anamata akada oka women a girl with a good quality anamata so ivanni kuda chala important place tarata tristram shandi untundi is a when very important one uh, it's a experimental novel we can say an experimental novel anamata novel lo chala experimental chesinatundi oka novel idi tristram shandi because there are many uh, previous questions are there on tristram shandi novel we will discuss it uh, when it when it comes to our class that means uh, when we are discussing the 18th century novel we will discuss it and uh, the vicar of the wakefield is a sentimental novel by goldsmith and rasselas it's a philosophical novel so there are many quotations in rasselas very important novel by dr johnson and uh, there is a different type of writing called gothic novels in 19th century gothic means the story of horror the story of terror the story of ruined castles paata kotal nunchi akada dayala kathalu anamata simply we can say raju gar gadi laanti movies so the first writer or the first exponent of this is horace walpole he wrote the castle of otranto this is called the first gothic novel in english literature the castle of otranto ikkada manaku padalo nam ardham undi castle kotalu so kotaka ante mana gurtu raavalsindi endante gothic novels untai ekkuva and mysteries of udalpho by radcliffe and beckford's vatek ivanni kuda gothic novels and coming to the jane austen's novels very important northinger abbey emma pride and prejudice just now we discussed it these are all focus on the country life and uh, we have uh, stories of bronte sisters moguru untaru vaala stories unnai and uh, then we have historical novel of walter scott that also we discuss waverly novels and robertni so because uh, waverly is a place based on the waverly he wrote the novels andukane these novels are called as waverly novels very important manaku direct question vastadi waverly is a place in which of the following uh, used by which of the following writers so walter scott gurtu pettukoli historical novel adi atlane manaku william macfish thackeray uh, dickens chala famous andi dickens uh, writings anni kuda manamu we have to remember in chronological order very important and uh, recently we got a question in jail examination on 12th of september arrange the following works of charles dickens in chronology oliver goldsmith uh, oliver uh, sorry oliver twist sorry oliver twist is the first second novel by dickens idi adi manaku chronology lo first vastadi so option adhe untadu akada 
and david copperfield is the 10th novel by dickens so we have to remember this i have i will give you a code for that so a code memorize chesthe meeku adi gurtu ayipothadi and uh, there are political uh, hardies novels are there based on the wessex is a place and george eliot idi chaala important andi george eliot original name cheptar evarena what is the original name of george eliot why this pseudonym is used george eliot ane pseudonym enduku vaadaru idea undu varukena men yes exactly so george eliot is a lady her name is mary ann evans Oh, Mary oh, and uh, she is a lady. She wants to. So in the uh, 19th century, uh, women's writing were not popular. So because our uh, most readers were the readers, readers were the men. So there were no popularity for women writings. So they don't read actually. So in order to get publicity, get more audience for her novels, and uh, she used a male pseudonym. George Eliot is a male name, but actually it was used by a female writer mary ann evans so very interesting one daniki oka story kuda untadu manaku in feminism when we discuss the feminism in criticism we will discuss it elaborately why women have used the male pseudonyms atlane manaku bell sisters bronte sisters antam kada velu muguru kuda bronte sisters carrer bell acton bell ellis bell moodu perlu bell ani pettukuntaru actually they are charles bronte emily bronte ఆ పేర్లు బదులుగా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే యూజెస్ ద వర్డ్ బెల్స్ బెల్ సిస్టర్స్ బెల్ సిస్టర్స్ కాదు బెల్ అంతే ఇంకా కర్రర్ బెల్ యాక్ట్ అండ్ బెల్ అని మూడు స్టూడెంట్స్ వాడతారు దీస్ త్రీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు మెమరైజ్ సో కంపల్సరీ మనం మెమరైజ్ చేయాలి ఇది అండ్ స్టీవెన్స్ అండ్ నావెల్స్ ట్రెజర్ ఐలాండ్ అబౌట్ ద అడ్వెంచర్స్ సో ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వీ విల్ డిస్కస్ ఆల్ దీస్ నావెల్స్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద నావెల్ సెక్షన్ అట్లే బట్లర్స్ రాసినటువంటి ఎరెవాన్ అండ్ తర్వాత లిటన్ రాసినటువంటి ద కమింగ్ ఆఫ్ రేస్ మోరిస్ రాసిన న్యూస్ ఫ్రమ్ నవ్ హియర్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఫ్యూచర్ గవర్నమెంట్స్ ఎట్లా ఉండాలి యూటోపియన్ గవర్నమెంట్స్ ఐడియల్ గవర్నమెంట్స్ ఎట్లా ఉండాలి అనే దాని మీద నాకు తెలిసి అనమాట దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైటింగ్స్ సో వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ అండ్ దెర్ ఆర్ డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ ఇన్ రైటింగ్స్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సైకలాజికల్ నావెల్స్ వీ హ్యావ్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ కాన్షియస్ నావెల్స్ సో దెర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ నావెల్స్ so we will quickly recapitulate what we have gone through just now one is picaresque novel picaresque novel ante uh, as the spanish word picaro that means a rogue deeniki base ent ante spanish writer was not 20 that is the cervantes he wrote a novel don quixote the pronunciation should be quixote don quixote so this is a beginning of the history of picaresque novel so in english uh we just discussed that is the unfortunate travel nashis so this is the one example you have to remember for picaresque novel and the second one is sentimental novel sentimental novel novel are generally written in epistolary models all sentimental novels are written in epistolary novels that means in the form of letters so epistolary comes from the word epistil epistil and the meaning is that letter epistle means letter so all these works are written in the form of letters that's why this is called epistolary novel so we discussed the novel pamela clarissa all these are called epistolary novels even the color purple manaki chaala famous work idi by ls walker it's a famous work in criticism feminism lo chaala important work work idi idi chaala chaala important work so ls walker yokka work color purple so idi kuda manaku and the famous quotation okkada untundi purple is to lavender and women is to feminist oka quotation untundi adlo so that we discuss when we come to the feminist works anamata so domestic novels next idi entante uh, in the settings of domestic uh, situations ante normal household situations lo uh, the characters are from the ordinary life so not uh, heroes super heroes an kaadu ఇక్కడ ఆర్డినరీ పీపుల్ తోని ఆర్డినరీ ఈవెంట్స్ సెట్టింగ్స్ లో లైక్ ఎ కిచెన్ రూమ్ ఎ హాల్ ఎ సింపుల్ హౌస్ ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఇటువంటి డ్రామాస్ ఉంటాయి సో దీని ఫ్యానీ బర్నీ ఇస్ అ వన్ హూ రోట్ ఆర్ జేన్ ఆస్టిన్ కూడా మంచి ఎక్స్పోనెంట్ ఆమె నావెల్స్ అన్ని కూడా ఆల్మోస్ట్ డొమెస్టిక్ నావెల్స్ కింద వస్తా
అండ్ గోతిక్ నావెల్ వి డిస్కస్డ్ గోతిక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జర్మనిక్ ట్రైబ్ అనే వర్డ్ గోతిక్ అనే వర్డ్ వస్తుంది జర్మనీ ఇది మెడివల్ టర్మ్ అనమాట యాక్చువల్ గా దిస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు వాట్ యూ కాల్ నాట్ లిటరేచర్ నో నో నాట్ నాట్ లిటరేచర్ యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు కన్స్ట్రక్షన్ సో ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ ఐ ఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు రిమెంబర్ ద వర్డ్ ఎగ్జాక్ట్లీ So, this is not a word related to uh, literature. Thomas Hardy's word. So, this is uh, the term related to uh, uh, architecture. Sorry, architecture. So, here a Gothic term is applied to the literature for simply to denote a novel of horror, a novel of terror, a novel of casual ruins. So, this is a Gothic story and I'm going to go the first. మనకు రీసెంట్లీ వీ గాట్ ఎ క్వశ్చన్ ఆన్ ఫ్రాంక్ అండ్ స్టైన్ అరేంజ్ ద షెల్లీస్ మేరీ షెల్లీస్ వర్క్స్ ఇన్ క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్ మనకు ఒక రీసెంట్లీ ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ జైల్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఫ్రాంక్ అండ్ స్టైన్ ఇస్ ద గోతిక్ స్టోరీ రిటర్న్ ఆన్ ద అడ్వైజ్ ఆఫ్ బేకన్ సారీ నాట్ బైరాన్ సారీ బైరాన్ మేరీ షెల్లీని ఛాలెంజ్ చేస్తాడు ద వైఫ్ ఆఫ్ షెల్లీని ఛాలెంజ్ చేస్తాడు టు రైట్ ఎ ఫ్రాంక్ గోతిక్ స్టోరీ no try jay mantadu so she tries uh, she tried her hand in writing so this is her first novel akada oka 3 4 works ichadu manaku exam lo all those 3 4 works are written after frankenstein so the first work she write, she wrote is frankenstein manaki idoka chinna idea gurtunta question ka answer chese vallu chaala varu kuda so generally uh, they ask questions only from the prominent writers but uh, in jail examination we got a question on frankenstein uh but we got question to arrange the works of shelley so mary shelley is well known for only the first work that is frankenstein so we uh, generally we don't read the other works but we got the question to arrange the works on chronological order but uh, it is a easy question actually because if we remember frankenstein is a work which is written by her on her uh and uh, based on the challenge based on the challenge by byron so the other uh, works are uh, other types of novels are scientific novel sci-fi we simply call it as sci-fi novel it is also called as literature of ideas so generally the important work of this sci-fi novel is time machine generally these works are written based on the scientific experiments based on the imaginative world future world situations future use of science and technology so that's why these works are called sci-fi novels the invisible man this is also one of the important works by hg wells hg wells is the one who wrote only scientific novels a sci-fi novels and uh, the next important uh, type of novel is stream of consciousness novel so here what happens uh, the dorothy richardson is the one who started this type of novels so it read that the focus is mainly on the human mind the focus is mainly on the monologues of the characters how they reveal their uh, inner feelings to the audience so generally the probe they probe into the human mind they go into deeper into the human mind and they focus on the inner world so virginia woolf james joyce is also written you uh, works and you know they comes under stream of consciousness dorothy richardson wrote 13 novels or uh, 13 novels and you know based on the stream of consciousness untadi and uh, bildung's roman this is a sub type of novel idi em antaru ante novel of development novel of growth antaru din ante ikkada em untund ante a hero or heroine from her boyhood to the maturity సో ఈ డెవలప్మెంట్ చూపించేటువంటి నావెల్ దాన్ని మనము బిల్డింగ్స్ రోమన్ అంటాము ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ డేవిడ్ కాపర్ ఫీల్డ్ ఇట్స్ అన్ ఆటోబయోగ్రఫికల్ వర్క్ ఆఫ్ చార్ల్స్ డికెన్స్ సో డేవిడ్ కాపర్ ఫీల్డ్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్ రోమన్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ వీ హ్యావ్ టూ అదర్ టైప్స్ యూటోపియన్ అండ్ డిస్టోపియన్ వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ యూటోపియా అండ్ డిస్టోపియా యూటోపియా మీన్స్ గుడ్ ప్లేస్ లిటరలీ యూటోపియా డిస్టోపియా అంటే బ్యాడ్ ప్లేస్ opposite to utopia so ikkada thomas more's work utopia is very important written in 1526 so ee work 
చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్ దీంట్లో ఏంటంటే ఒక ఐడియల్ సొసైటీ ఎట్లా ఉండాలి బేస్డ్ ఆన్ ద విజన్ విజన్ ఆర్ డ్రీమ్ ఆఫ్ దిస్ థామస్ మోర్ సో వేర్ దేర్ ఈస్ నో కరప్ష కరప్షన్ వేర్ దోర్ ఈస్ నో డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీస్ సో ఐస్ వీ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ద ప్రజెంట్ సొసైటీ వేర్ దేర్ ఈస్ నో క్యాస్ట్ క్రీడ్ అండ్ ఆల్ సో వేర్ దేర్ ఈస్ లాఫ్ అవైలబుల్ ఫర్ ఆల్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆల్ ద పీపుల్ ఆఫ్ దట్ యూటోపియన్ సొసైటీ సో ఇట్స్ ఎ డ్రీమ్ అనమాట ఎట్లా ఉంటే బాగుంటుందనే దాని మీద ఒక రాసినటువంటి యూటోపియా అంటే ఒక మోడ్రన్ వరల్డ్ ఎట్లా ఉండాలి ఒక ఐడియల్ వరల్డ్ యూ కెన్ సే ఐడియల్ వరల్డ్ దాని మీద రాసినటువంటి నావెల్స్ ఏమంటారు అంటే యూటోపియన్ నావెల్స్ అంటారు యాక్చువల్లీ ద రిపబ్లిక్ బై ప్లేటో ఈజ్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాజ్ యూటోపియన్ వర్క్ బట్ దిస్ వాజ్ ఫేమ్ మేడ్ ఫేమస్ బై థామస్ మోర్స్ యూటోపియా సో ఇది చాలా బాగుంటుంది వీ హ్యావ్ విల్ డిస్కస్ దిస్ తమరీ ఇన్ డీటెయిల్ వెన్ వీ కమ్ టు ద థామస్ మోర్స్ అండ్ ఇంతమంది చెప్పుకున్నాం మనము విలియం మోరిస్ న్యూస్ ఫ్రమ్ నౌ హియర్ అండ్ ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ ఒక బుక్ రాస్తారు దట్ ఈస్ కాల్డ్ న్యూ అట్లాంటిస్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఫేమస్ బై ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ ఇది కూడా మనకి యూటోపియన్ వర్క్ అంటే ఐడియల్ సొసైటీ అండ్ ఎరెవాన్ వి డిస్కస్డ్ జస్ట్ నౌ బై బట్లర్ అండ్ దెర్ ఈస్ అనదర్ వర్క్ కాల్డ్ ఎ మోడర్న్ యూటోపియా సో ఇది మోడర్న్ యూటోపియా బై హెచ్జి వెల్స్ ఆల్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యూటోపియన్ వర్క్స్ బట్ దెన్ వాట్ ఈస్ డిస్టోపియన్ డిస్టోపియన్ అంతా కంప్లీట్ గా ఏముంటది వయలెన్స్ వార్స్ అండ్ కరప్షన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ షోన్ ఇన్ ద డిస్టోపియన్ నావెల్స్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఉంటుంది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ నావెల్ ద నావెల్ నేమ్ ఈస్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ రిటర్న్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ అండ్ ఆల్ ద సక్స్ ఈ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బ్రేవ్ న్యూ వరల్డ్ ఇక్కడ చాలా డిఫరెంట్ సైంటిఫిక్ నావెల్ ఉంటుంది ఇది సో బేబీస్ ఆర్ బోర్న్ ఇన్ ఫ్రమ్ ఎగ్స్ అండ్ హ్యాచింగ్ ఆఫ్ ఎగ్స్ ఫర్ గ్రోయింగ్ బేబీస్ సో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ నావెల్ ఇది కూడా హాల్డర్ సక్స్లీ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దీస్ నేమ్స్ డిస్టోపియన్ అనగానే మన మైండ్లో ఒక రెండు మూడు నావెల్స్ రావాలి ఏంటిది ఆల్డర్ సక్స్లీ యొక్క బ్రేవ్ న్యూ వరల్డ్ అండ్ రే బ్రాడ్బరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా ఫ్యారన్ హీట్ నావెల్ ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం ఇది డిస్టోపియన్ నావెల్ అండి అండ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ బై జార్జ్ జార్వెల్ అండ్ ఇంకొకటి టోనీ మోరిసన్ ఒక నావెల్ ఉంటుంది టోనీ మోరిసన్స్ కాదు సారీ హ్యాండ్ మేడ్ స్టేల్ ఒకటి ఉంటుంది మార్గరెట్ అట్వుడ్స్ హ్యాండ్ మేడ్ టేల్ అని ఒకటి ఉంటుంది అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్ అది సో వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ వర్క్స్ సారీ ఓకే దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ నావెల్స్ సో ఈ నావెల్స్ అన్ని కూడా మనకు జనరల్లీ ఆర్ ఫిక్షన్ నావెల్స్ అనమాట అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు నావెల్లా వాట్ ఈస్ నావెల్లా నావెల్లా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ షార్ట్ నావెల్ అంటే నావెల్ కన్నా చిన్న సైజ్ అనమాట సో ఇట్స్ ఆల్సో ఎ నావెల్ బట్ the size is the only difference the length or the writing is very shorter than the novel so generally uh, it's usually accepted as uh, 18000 words to 40000 words less than 40000 words is called as a novella more than 40000 words is accepted as a novel so italian word novel nunchi vachindi kuda novella means new indha mundu cheptunna manamu in intermediate we have a uh, బుక్ సపరేట్ మనకు సపరేట్ గా స్టడీ చేసిన బుక్ ఒకటి ఉంటుంది సప్లిమెంటరీ రీడర్ దట్ ఈస్ యానిమల్ ఫామ్ ఇంతకుముందు ఉండేది బట్ నౌ ఇట్ వాజ్ రిమూవ్ ఇన్ ద సిలబస్ యానిమల్ ఫామ్ ఇట్స్ అ స్టోరీ బై జార్జ్ ఆర్వెల్ ఇక్కడ యానిమల్స్ అన్నిటినీ కూడా బీస్ట్ ఫేబుల్ అంటారు దీన్ని అంటే నావెల్స్ లో యానిమల్స్ పిక్స్ ఉంటాయి హార్సెస్ ఉంటాయి అవన్నీ మాట్లాడుతూ ఉంటాయి సో ఆ సొసైటీని మనం సొసైటీని అవి సెటైర్ చేస్తూ ఇస్తారు దట్ ఈస్ కాల్డ్ బీస్ట్ ఫేబుల్ యానిమల్ ఫామ్ అనేది ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నావెల్లాకి అట్లే హార్ట్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ బై కాన్రాడ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాజ్ నావెల్లా ఎందుకంటే దా లెంత్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మనము నావెల్లా కింద కన్సిడర్ చేయవచ్చు అండ్ క్రిస్మస్ కరోల్ స్టోరీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది బై చార్ల్స్ డికెన్స్ అండ్ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ ఇన్ ద సీ వెరీ వెరీ ఫేమస్ ద వర్క్ బై హెమింగ్ వే సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ నావెల్లాస్ షార్ట్ నావెల్స్ అనమాట అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు షార్ట్ స్టోరీస్ మనందరికి తెలిసిందే ద వెరీ షార్ట్ ఇన్ ద లెంత్ and very brief and very uh, simple ga uh, untayi so based on the chargers ante manaki best example ante chargers tale lo kuda canterbury tales lo mottham lo kuda there are two tales remember this point there are two tales which are in prose almost all the works all the stories in the canterbury are in verse form poetry la untundi 
కానీ దీస్ టూ స్టోరీస్ ఆర్ ఇన్ ప్రోజ్ వాటిని మనం ఏమంటాం అంటే పార్సన్ స్టేల్ అండ్ టేల్ ఆఫ్ మెలిబీ ఈ రెండు టేస్ట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ దిస్ ఇస్ మోడల్ దాన్ బొకాషియో జస్ట్ నో బి డిస్కస్ బొకాషియో డెకా మోర్ అండ్ హండ్రెడ్ స్టోరీస్ రాశాడు థర్టీన్ ఫిఫ్టీలో దాన్ని బేస్ చేసుకుని చాతర్ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాడు దాన్నే క్యాంటర్బరీ టేల్స్ అంటారు విల్ డిస్కస్ ఇట్ వెన్ వీ గో టు దట్ క్యాంటర్బరీ టేల్స్ అండ్ షార్ట్ స్టోరీస్ అన్ని కూడా సింపుల్ వెరీ సింపుల్గా ఉంటాయి ప్లాట్ బేస్డ్గా ఉంటాయి సమ్టైమ్స్ దే ఆర్ క్యారెక్టర్ బేస్డ్ సమ్టైమ్స్ దే ఆర్ సెట్టింగ్ బేస్డ్ అండ్ వీ ఆల్సో డిస్కస్ ద బీస్ట్ ఫేబుల్ జస్ట్ నో వీ డిస్కస్ బీస్ట్ ఫేబుల్ అంటే యానిమల్స్ యాక్స్ ఐజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ హ్యూమన్స్ మనుషుల లాగానే బిహేవ్ చేస్తే మనుషుల లాగానే మాట్లాడతాయి సో అటువంటి ఫేబుల్స్ ఏమంటారు అంటే బీస్ట్ ఫేబుల్ అంటారు ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ జార్జ్ జార్వెల్స్ యానిమల్ ఫామ్ సో ఇది మనకు బ్రాడ్గా ఫిక్షన్ గురించి అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు నాన్ ఫిక్షన్ నాన్ ఫిక్షన్ కి మనకు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ రావు జనరల్ గా దేర్ ఆర్ టూ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ నాన్ ఫిక్షన్ ఆర్ దేర్ సో దీస్ నాన్ ఫిక్షన్ వర్క్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద హిస్టరీ ఆర్ ట్రూ స్టోరీస్ ఆర్ వీ కెన్ సే ఫ్యాక్ట్స్ నిజాల గురించి రాసేవి నాన్ ఫిక్షన్ స్టోరీస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కేటగిరీస్ ఆర్ ఎస్ఏస్ బయోగ్రఫీస్ అండ్ డైరీస్ మనకు శామ్యుల్ పెప్పీ డైరీ ఉంటుంది చాలా ఫేమస్ డైరీ ఒకటి అది శామ్యుల్ పెప్పీస్ డైరీ తర్వాత జర్నల్స్ ఉంటాయి మెమోయర్స్ ఉంటాయి సైంటిఫిక్ పేపర్స్ అకాడమిక్ పేపర్స్ ఆటోబయోగ్రఫీస్ ట్రావెల్ యాక్స్ ఆల్ దీస్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ నాన్ ఫిక్షన్ ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫ్యాక్ట్స్ సో వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ బయోగ్రఫీ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇంత డీటెయిల్గా అక్కర్లేదు యాక్చువల్గా ఐ జస్ట్ గివ్ యూ ఓన్లీ టూ త్రీ పాయింట్స్ యాక్చువల్లీ సో a well written life is almost as race as a well spent one corlel dialogue idi so ikkada biographies ante generally written by the friends of the art, uh, main uh, characters anamata so ikkada manaku chaala famous biographies okka rendu mo cheptanu nenu ivi chaala important vi deentlo samuel johnson rasinatundi samuel johnson life ni atani friend rasthadu boswell <laughs> ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ బయోగ్రఫీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ అట్లనే వాల్టర్ స్కాట్స్ బయోగ్రఫీ కూడా ఇంపార్టెంట్ బై రిటర్న్ బై లాక్ హాట్ అండ్ డికెన్స్ బయోగ్రఫీ బై ఫోస్టర్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ డికెన్స్ అండ్ మెకాలెస్ బై ట్రెవెలియాన్ మల్బరో బై చర్చిల్ అండ్ క్వీన్ విక్టోరియాస్ బయోగ్రఫీ బై లిటన్ స్ట్రాచీ ఇత లిటన్ స్ట్రాచీ ఇంకొక వర్క్ రాస్తాడు వెరీ ఫేమస్ వర్క్ కాల్డ్ ఎమినెంట్ విక్టోరియన్స్ ఒక నలుగురు విక్టోరియన్స్ గురించి ఆయన ఒక బయోగ్రఫీ రాస్తాడు అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్ సో ఇన్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్ వీ గాట్ క్వశ్చన్ ఆన్ హూ ఆర్ ద ఫోర్ పీపుల్ లిస్టెడ్ ఇన్ ద లిటన్ స్ట్రాచెస్ బయోగ్రఫీ వీ గాట్ ఎ క్వశ్చన్ లైక్ దిస్ అండ్ ఈవెన్ మీ అందరికి తెలుసు శామ్యుల్ జాన్సన్ ఒక యాభై రెండు మంది లైఫ్ స్టోరీస్ రాస్తాడు శామ్యుల్ జాన్సన్స్ లైఫ్స్ ఆఫ్ పోయిట్స్ అని ఉంటుంది ఇంపార్టెంట్ అది కూడా అది కూడా కెన్ బి కన్సిడర్ ఎస్ బయోగ్రఫీ శామ్యుల్ జాన్సన్స్ లైఫ్ ఆఫ్ లైవ్స్ ఆఫ్ పోయిట్స్ ఇది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది ఇందులో ఫిఫ్టీ టూ లైవ్స్ ఉంటాయి లైవ్స్ ఆఫ్ పోయిట్స్ యాక్చువల్ లైవ్స్ ఆఫ్ పోయిట్స్ ఉంటుంది అది లైవ్స్ లైవ్స్ ఆఫ్ పోయిట్స్ సో దీంట్లో ఫిఫ్టీ టూ పోయిట్స్ ఉంటారు ఇందులో యాభై రెండు మంది పోయిట్స్ గురించి రాస్తారు ఆయన శామ్యుల్ జాన్సన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ క్రోనాలజీ ఎలా ఉంటుంది అంటే దీస్ స్టోరీస్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ వీ గాట్ ఎ క్వశ్చన్ based on the date of birth based on the date of death based on the date of their uh, writing uh, entry in their career of writing like this based on the prominence a uh, question achindi point sir manaku so question answer endi ante ikkada very interesting endi ante samuel johnson's lives of poets is based on the date of deaths a poets chanipaina date aadharanga vaalla date of death aadharanga danni manam ఆయన క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్లో ఆ స్టోరీస్ యాభై రెండు కథలు యాభై రెండు లైఫ్ స్టోరీస్ని ఒక ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేస్తాడు సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇది కూడా శామ్యుల్ జాన్సన్ యొక్క లైఫ్స్ ఆఫ్ పోయిట్స్ సో ఇదంతా బయోగ్రఫీ సో నెక్స్ట్ కమ్స్ ఈజ్ ఆటోబయోగ్రఫీ ఆటోబయోగ్రఫీ అంటే వీ ఆల్ నో దట్ రైటర్ ఆర్ ఎ ఫేమస్ పర్సన్ రైట్స్ ఈజ్ ఓన్ స్టోరీ సో దీంట్లో మనకు మై ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ ట్రూత్ బై మోహన్ దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ బై ఓర్ బర్త్ ఓస్ బర్త్ సిట్వెల్ 
అట్లా కన్ఫెషన్స్ ఆఫ్ ఆఫ్ అన్ ఓపీఎం ఈటర్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది డిక్విన్సీ వర్క్ ఇది మనకు వీ కమ్స్ ఇట్ ఇన్ వీ రీడ్ ఇట్ ఇన్ రొమాంటిక్ ఏజ్ లో చదువుతాం దీన్ని మనము కన్ఫెషన్స్ ఆఫ్ అన్ ఓపీఎం ఈటర్ సో ఇది చాలా ఫేమస్ ఆటోబయోగ్రఫీ అండ్ యాక్చువల్గా బయో ఆటోబయోగ్రఫీ గురించి చెప్పాలంటే ద ఫస్ట్ ఆటోబయోగ్రఫీ వాజ్ రిటర్న్ ఇన్ ఫిఫ్త్ సెంచరీ టైటిల్ ఐస్ కన్ఫెషన్స్ కన్ఫెషన్స్ ఆఫ్ సెయింట్ ఆగస్టిన్ ఇది కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ and uh, there are some memorials memorials ante in writing in memory of some person memorials antaru vaatni idi chaala important okade gurtu pettukondi joseph anton joseph anton is a memoir by salman rushdi din title endante joseph anton a memoir a subtitle endante a memoir din lo oka interesting issue endante joseph anton ante evaru who is joseph and who is anton so joseph anton is none other than joseph conrad and anton chekhov it is important idu kuda gurtu pettukondi so joseph conrad and anton chekhov iddari perlu kalpukoni oka memoir raskuntadanu salman rushdi very famous writing and there are uh, some guides handbooks travel logs self help books ivanni kuda manaku we comes all these are comes under నాన్ ఫిక్షన్ ఓకే సో హిస్టారికల్ నాన్ ఫిక్షన్ ఉంటుంది అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద హిస్టరీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు యాక్చువల్గా ఫిక్షన్ వర్క్ అది హిస్టారికల్ ఫిక్షన్ మనకు నాన్ ఫిక్షన్ కాదు సారీ ఏది మన వర్క్ ఏంటి సల్మాన్ రాజ్ దిస్ ఫేమస్ వర్క్ మిడ్ నైట్ చిల్డ్రన్ ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ ఐస్ హిస్టారికల్ ఫిక్షన్ దట్ మీన్స్ ఇన్ దట్ స్టోరీ హీ వీవ్స్ హిస్టారికల్ ఇన్సిడెంట్స్ అలాంగ్ ద సైడ్ ఆఫ్ ద ఫిక్షన్ అక్కడ స్టోరీలో ఫిక్షన్ ఉంటుంది హిస్టరీ ఉంటుంది రెండు కలుపుతాడు అది హిస్టారికల్ ఫిక్షన్ బట్ హియర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ హిస్టారికల్ నాన్ ఫిక్షన్ సో రియల్ ట్రూ అకౌంట్స్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ ఏరియాస్ సో ఆల్ దీస్ ఆర్ జస్ట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ నాన్ ఫిక్షన్ విత్ ది నీడ్ నాట్ టు గో డీప్ ఇన్ టు దిస్ వర్క్స్ జస్ట్ ఐడియా ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఒక ఐడియా కనుక ఉంటే సరిపోతుంది సో దిస్ ఈస్ ఫర్ టుడే టుడేస్ క్లాస్ అండ్ వీ విల్ క్విక్లీ రీక్యాప్చర్ ఇట్ వన్స్ అగైన్ గో టు గో బ్యాక్ టు ద ఫస్ట్ స్లైడ్ ఐ హ్యావ్ షోన్ టు యూ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ that is this so the entire literature can be broadly categorized into three categories actually four or three so the fourth one is nothing but fiction and non fiction comes under prose so verse drama fiction non fiction these are the four but fiction and non fiction can be treated as prose so we have three broad categories and sometimes this drama is also treated as part of prose and part of poetry in olden days the dramas were in the form of verse and uh, uh, famous poets like uh, george uh, writers like george t s eliot sorry t s eliot uh, revived the poetical drama manaku 21st century lo chustam dani manam 20th century lo t s eliot ga chustamo he revised the poetical drama malli paatakalam drama nu kuda thano revise chestadu malli tho kottaga rastadu anamata so broadly ok sari manam we will quickly recapitulate verse drama prose these are the three broad categories uh, under the verse category we have two types that is subjective poetry and objective poetry and under drama we have two types like uh, comedy and tragedy <coughs> under prose we have two different categories that is fiction and non fiction so i have given the material for prose uh, poetry as well as uh, drama along with uh, all these terms literary terms which are related to poetry and uh, this is about drama so please go through these pages once again i will share another quiz based on the drama and fiction so for tomorrow by morning 8 am i will share another link for you so please go through the questions which are in the uh, quiz so if you have any doubt please ask me feel free to message me edena e sahayam aina just ask adagandi so please i advise uh, just i will stop the sharing right now so when you have any doubt please manam doubt adiginappude manam dan em antaru ignorance untadi manaku after asking the doubt we will be enlightened 
sometimes we can refer to the google we can ask your friends we can ask the teacher or whoever it is you can refer the books or you can go to the wikipedia so in literature i just want to take three or four minutes especially on reading how to prepare so i yesterday in yesterday's class i discussed read recall and read again revise again this is the only mantra to get the literature into your mind and the kind literature is completely like a, what do you call a discrete oka dani kodi connections lena tanipistadi but they are interrelated if you read more and more you can make more connections when you are able to make more connections it will be very easy for you to crack any exam set to net edana ostadi so for that i advise you to please go through the material again practice the <laughs> bits i am sharing and you have to go through the all previous question papers please take one question paper a day kachithanga oka 100 questions prati roju practice cheyandi google for the, google it for the answers ledante you can go through the key paper i i have given uh, uploaded all the question papers in my blog previous net question papers and previous set question papers all question papers are available in my blog or you can do one thing you can purchase a book which is called a previous question papers book so please try to practice each and every paper in that book so and go through the material and uh, it is very helpful for you to crack the set examination without going through the previous question papers without reading reading the complete material so what happens you read it today but you will forget it by tomorrow yeah can raj shekhar sir please mute okay so this is uh, the problem most of the beginners face with the literature they read it for today and they will forget it by tomorrow so the only thing you have to uh, read it why because when you are reading the second day you have to revise the previous day's questions and answers you have to try to recall if you are not able to recall that revise it and then go for the today's reading and when on day 3 you have to recall the day 1 and day 2 again and go for the day 3's reading it's a continuous process if you do this you will get the names by heart manam oka pair raagane manaku mind lo oka at least you have to speak at least two or three lines about that particular author iliad oka three lines cheppagaligali or if i say a work pilgrims progress oka rendu line cheppagaligali what is gulliver travels what is paradise lost so who wrote paradise lost so who is the author of this manam inna question ichana iambic pentameter in rasa blank verse lo asaru so all these are <coughs> can be obtained with the practice i just i will take one more one more minute uh, sorry i forgot to give you a small actually we have some time uh, one second so in my material i have also provided a beautiful table for you this is based on the entire research and matter nenu chaal roll dani meda chusi work chesi rasanu so i have i got this idea to recapitulate how fast we can recapitulate so this is the table i prepared so this is very interesting table periods of english literature at a glance meri okka table jadute ఖచ్చితంగా పది క్వశ్చన్ మీరు ఆన్సర్ చేయగలరు టెన్ క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ ఫ్రమ్ దిస్ క్వశ్చన్ నేను యూ కెన్ నోట్ డౌన్ దిస్ వర్డ్ కంపల్సరీ యూ విల్ గెట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్ బికాస్ దిస్ టేబుల్ కంపల్ కవర్స్ ద ఎంటైర్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ ఫ్రమ్ ఆంగ్లో సాక్సన్ టు ద పోస్ట్ మోడర్న్ ఏజ్ సో హౌ ఐ రైట్ దిస్ టేబుల్ ఈస్ ఐ థాట్ ఆఫ్ రైటింగ్ రిమెంబరింగ్ హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ and literary events side by side sometimes we make we get a question on historical events for example <coughs> who are the three germanic tribes invaded england in old english period who are the three germanic tribes any answer from anyone angles saxons and the third one is jutes uh, romans is okay 
So before Romans, after Romans, I'm asking. Germanic tribes are three types are there. That is, those are Angles, Saxons, Angles. Not Norman is different, sir. Sorry, Norman is different one. Norman are from French. Yes, sir. Romans are Germanic. I'm asking about German tribes. German tribes are three types: Angles, Saxons, and Jutes. So if you are able to see the screen, just Anglo Norman Jutes. Look at here. Angles, Saxons, and Jutes. these are the three germanic tribes invaded celtic england so england and the entity actually it was a place inhabitants of celts c e l t s celts under wala no ee celtic language maatlade wala ni english people antar anamata so this uh, land or celtic england was invaded by several tribes of europe so andulo the first one is the romans then the germanic tribes then the vikings so we can remember this as simply c r a s j v n w s i ee code baa gurtu pettukondi idu em chestaru telu ee code gurtunnadu endukante first one is celts tarata romans anglo saxon jutes tarata vikings tarata normans tarata wales scotland and ireland ee moodu ivanni gurtu pettukunte endante manaku english language yokka origin gurtu vastundi manaku endukante english is a land england is a place called angola land later it became ingol land ingols ingol land ana peru ochindi aa tarata now we are using uh, two three many different terms one is great britain <laughs> great britain is nothing but england wales and scotland ee moodu countries ki kalpi manamu great britain antam and the third one is uk uk endukonte this is Great Britain plus Northern Ireland Miguel Payne वाला को कटी ये Ireland का लपुंडे देने मानो UK आंटा। So why we should learn about this अन्ना पढ़ो English is a West Germanic language इस चौला important question हो basic question for English people English literature aspirants अंदर की compulsory next question question है दी English is a West Germanic language इन दुको it's a part of Indo-European group okay Indo-European group लो मतलब sub group अन्ना टा దాన్ని వెస్ట్ జర్మానిక్ ట్రైబ్స్ అందుకే జర్మన్ నుంచి వచ్చినటువంటి యాంగిల్స్ సాక్సన్స్ జూడ్స్ వీళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లాంగ్వేజ్ మీద ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మనము ఆంగ్లో సాక్సన్ లాంగ్వేజ్ అంటారు ఇంగ్లీష్ ని ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఐస్ ఆంగ్లో సాక్సన్ లాంగ్వేజ్ సో హిస్టరీ ఇక్కడ హిస్టరీ అలాంగ్ విత్ ద లిటరీ ఈవెంట్స్ హిస్టరీ ఏంటి ఇక్కడ ఇన్వేషన్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ బై జర్మానిక్ ట్రైబ్స్ ఇస్ ద హిస్టరీ దాని రిజల్ట్ ఏంటిది ఇంగ్లీష్ ఇస్ కాల్డ్ ఐస్ ద వెస్ట్ జర్మానిక్ లాంగ్వేజ్ whereas telugu is dravidian language hindi is uh, indo aryan language that is different so we got questions on this also english is a dash type of language west germanic language in ancient times the literature completely was oral oral literature and when there is no uh, type of some writings ante manaku script gaani lekapothe printing press kana appudu lane time lo most of the writing was in poetry so um, in the form of poetry as well as oral write uh, uh, oral literature matter so and most of the literature is heroic about the heroes of their community heroes of their uh, <coughs> ages so vaala gurinchi paadina twenty kathalu matter so manam nina cheptunnamo english is a accentual and telepic language accentual language as well as telepic language manadi సో ఇక్కడ ఈ టైమ్ లో మనకు ఫస్ట్ ప్రోజ్ క్రానికల్ స్టార్ట్ అవుతుంది దట్ ఈస్ బై కింగ్ ఆల్ఫ్రెడ్ దిస్ వాజ్ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఇన్ మెనీ ఎగ్జామినేషన్స్ సో హీ ఈస్ ద వన్ ద కింగ్ ఆల్ఫ్రెడ్ ఈస్ ద వన్ హూ స్టార్టెడ్ హిస్టారికల్ ఆంగ్లో సాక్సన్ క్రానికల్ క్రానికల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రికార్డ్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ ఇప్పటికీ అది స్టిల్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్ యాజ్ ఎ ట్రెడిషన్ అక్కడ హిస్టారికల్ ని ఈవెంట్స్ ని రికార్డ్ చేస్తూ ఉంటారు సో దెర్ ఆర్ దెర్ ఈస్ a beautiful poem an important epic poem that is beowulf we will go through the summary of this entire poem in the class so beowulf is the greatest epic poem of anglo saxon age simple question beowulf is a poem of anglo saxon literature or beowulf is a epic poem and uh, there is a school of writers northumbrian school mugur writers untaru vallu bedi cadman and tiny wolf ee muggu writers untaru these three writers are very important in the old english period and then came the 
మిడిల్ ఇంగ్లీష్ పీరియడ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఇది విత్ ద ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ బై యాంగ్లో నార్మన్స్ ఇన్ థౌజండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఈ ఇయర్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి దిస్ బ్యాటిల్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ ఐస్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ హేస్టింగ్స్ ఓకే ప్రజ్ఞా రావు ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఎ క్వశ్చన్ బే వోల్ఫ్ వాజ్ రిటర్న్ బై ఇట్స్ ఎ అనానమస్ పోయం సో ఇక్కడ మనకు ఇంకో గుర్తు ఏంటి యాంగ్లో సాక్సన్ ఏజ్లో రైటింగ్స్ అన్ని కూడా అన్నోన్ రైటర్స్ ఎవరు రాస్తారో తెలియదు జస్ట్ లైక్ అవర్ బతుకమ్మ సాంగ్స్ మన మన ట్రెడిషన్లో పాడేటువంటి పాటలు ఉన్నాయి కదా సో అవన్నీ కూడా అన్నోన్ రిటర్న్ బై అన్నోన్ సంగ్ బై ద ఎలిటరేట్స్ చదువు రాని వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు బై హార్టెడ్గా పా పాటలు పాడుతుంటారు సో అండ్ కమింగ్ టు ద యాంగ్లో నార్మన్ ఏజ్ ఇక్కడ హిస్టారికల్ ఈవెంట్ ఏంటిదంటే ఇన్వేషన్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ బై నార్మన్స్ సో ఇక్కడ నార్మన్స్ ఇన్వేషన్ చేయడం ఏమైంది నార్మన్స్ ఆర్ ద ఫ్రమ్ స్కాండినేవియా దే సెటిల్డ్ ఇన్ నార్త్ అండ్ ఫ్రాన్స్ సో దేర్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఫ్రెంచ్ సో ఇక్కడ నుంచి మనకు ఇంగ్లీష్ మీద ఫ్రెంచ్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ స్టార్ట్ అయింది ఫ్రెంచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది స్టార్ట్ అయింది సో ఇక్కడ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే బిఫోర్ ద నార్మో యాంగ్లో నార్మన్ పీరియడ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ మీటర్ అండ్ రైమ్ మీటర్ రైమ్ మనకు లేదు ఇంగ్లీష్లో యాంగ్లో సాక్సన్ వర్క్స్లో మీటర్ రైమ్ ఉండదు యాంగ్లో సాక్సన్ వర్క్స్ ఈజ్ అల్యూటరేటివ్ అల్యూటరేషన్ ఉంటుంది ఏంటిది రిపిటేషన్ ఆఫ్ కాన్సోనెంట్ సౌండ్స్ రిపిటేషన్ ఆఫ్ ద కాన్సోనెంట్ సౌండ్స్ మాత్రమే ఉండేది బట్ ఆఫ్టర్ ద ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ బై యాంగ్లో నార్మన్స్ విలియం త్రీ వస్తారు ఇక్కడికి విలియం త్రీ ఈజ్ ద కింగ్ హూ ఇన్వైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ సో బ్యాటిల్ ఆఫ్ హేస్టింగ్స్ లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది అండ్ దీనివల్ల మనకి హిస్టారికల్ గా ఏమి వచ్చినాయి మార్పులు అంటే ఫ్యూడలిజం స్టార్ట్ అవుతుంది ఫ్యూడల్ సిస్టమ్ అంటే ల్యాండ్ లోడ్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది చర్చ్ అథారిటీ కూడా బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయి కింగ్ హ్యాస్ బికమ్ ద సుప్రీం దిస్ ఈస్ ద హిస్టారికల్ ఈవెంట్ అండ్ ఇక్కడ లిటరీ ఈవెంట్ ఏంటిదంటే ఫ్రెంచ్ డామినేషన్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ దానివల్ల ఇంగ్లీష్ పోయిట్రీ హ్యాస్ డిసప్పియర్డ్ ద ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్ పోయిట్రీ మొత్తం అయిపోతుంది ఇక్కడ ఈ ఏజ్ లో మనకు ఓన్లీ క్రానికల్స్ బ్రెటాన్ లేస్ అంటారు వాటిని అంటే హీరోయిక్ ఆర్ చివాల్రిక్ రొమాన్స్ అంటారు చివాల్రిక్ ఆర్ హీరోయిక్ రొమాన్సెస్ ఎక్కువ ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు అయి ఇక్కడ ఉండేది అండ్ ఇక్కడ ఈ ఏజ్ లో మనకు ఫేమస్ పోయం ఏంటంటే ద ఓల్ అండ్ ద నైటింగ్ గేల్ ఇది వెరీ ఫేమస్ పోయం ఇది ఇట్స్ అ డిబేట్ పోయం ఓల్ అండ్ కి నైటింగ్ గేల్ దీని మీద డిబేట్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఫ్రెంచ్ డామినేషన్ ఎక్కువ అయిపోవడం వల్ల ఎవ్రీబడి స్టార్టెడ్ యూజింగ్ ద ఆబ్వియస్లీ ద పీపుల్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ Uh, who try to always try to imitate the language of the rulers so andukane akada latin domination french domination ekku ayipothadi clergy ante church anta kuda latin language kaabatti latin bhasha meda ekku valaku pattu untundi and nobility that means uh, warriors andaru kuda french language use chestaru only the lower class people uses the english language ee situation etla undi ante english vaallu mana deshaniki dandayatra kochinappudu our language is inferior we feel that our language is inferior and their language is superior and we started copying their language so ikra in the same way french was dominated mari deenni mottham marchindi evarante the greatest person is charger so itane em chesadu malli he revived the english language again he revived the tradition of english language anamata so andukani english has got importance sorry one second ah uh, okay so he revived the entire tradition of english writing again so old english lo unnatundi alliterative tradition edaithe undo ante repetition of consonant sounds edaithe undo danni malli revive chesadu and appudu varaku asalu popular e kaadu entadi east midland dialect idi kuda chaala important question very important question charger used the east midland dialect dialect ante manaku simple ga cheppalante types of languages ఒక వెరైటీ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ ఇన్ సమ్ ప్లేసెస్ మన తెలుగులో చెప్పాలంటే మాండలికం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద కరీంనగర్ తెలుగు ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద ఖమ్మం తెలుగు ఆర్ ఖమ్మం తెలుగు ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద కర్నూల్ తెలుగు దీస్ ఆర్ కాల్డ్ డైలెక్ట్స్ అనమాట సో ఎట్ దట్ టైమ్ ఈ యూజ్ ద ఈస్ట్ మిడ్ ల్యాండ్ డైలెక్ట్ వెరీ సింపుల్ ఈ పాయింట్ చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ ఈ డైరెక్ట్ యూజ్ చేసి అతను క్యాంటర్ బెరీ టేల్స్ రాస్తాడు very important and ikkada uh, in previous exams we got the questions like uh, 100 years war is related to which of the following literary ages end of the age of charger atle black death ostadi 1348 to 1350 this has a great impact entante there almost 40% people died and the remaining people asked for more wages vala bratu deru kosam ekkuva 
కష్టపడడం కోసం ఎక్కువ డబ్బులు అడిగేవాళ్ళు ఎందుకంటే దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనకు ప్రజెంట్ రివోల్ట్ వస్తుంది అక్కడ ప్రజెంట్ రివోల్ట్ అంటే రైతులంతా తిరుగుబాటు చేస్తారు దీని మీద మనకు ఒక బ్యూటిఫుల్ పోయం ఉంటుంది లాంగ్ లైన్ పియర్స్ ప్లో మ్యాన్ పియర్స్ ప్లో మ్యాన్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ పోయం రిటర్న్ బై లాంగ్ లైన్ ఇట్ ఈస్ ఎంకరేజింగ్ ద ప్రజెంట్ రివోల్ట్ అందుకే హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ ని లిటరీ ఈవెంట్స్ ని మనం కలిపి చదివితే మనకు బాగా గుర్తుంటుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దెర్ ఈస్ ఎ మూమెంట్ కాల్ లాల్లాడి మూమెంట్ ఇది ఏంటంటే చర్చ్ లో ప్యూరిఫికేషన్ అంటే ప్యూర్ క్రిస్టియానిటీ ఉండాలి దే ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ ద ప్రాక్టీసెస్ ఇన్ ద చర్చ్ అనమాట అతను ఎవరంటే జాన్ వైక్లిఫ్ హీఈస్ ఆల్సో నోన్ ఎస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ప్రోజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ప్రోజ్ అంటారు ఆయన వైక్లిఫ్ ఎందుకంటారు ఈ ట్రాన్స్లేటెడ్ ద ఎంటైర్ బైబుల్ ఇన్ టు వెర్నాకులర్ అప్పుడు వెర్నాకులర్ అంటే ఏంటి లోకల్ లాంగ్వేజ్ వాట్ ఈస్ లోకల్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ సో హీ ట్రాన్స్లేటెడ్ ద బైబిల్ ఫ్రమ్ లాటిన్ టు ఇంగ్లీష్ ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ పీపుల్ కి అసలు బైబిల్ లో ఏముందో తెలుతలేదు ఆ తెలియనప్పుడు ఏమిటిది అక్కడ చర్చ్ లో చెప్పేది కరెక్ట్ కాదు అర్థం కావట్లేదు ఎందుకని హీ థాట్ దాట్ బైబిల్ షుడ్ బి అవైలబుల్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇంగ్లీష్ పర్సన్ సో ఇట్ షుడ్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ద లోకల్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ సో దానివల్లే మనకు లాల్లాడి మూమెంట్ అని కూడా వస్తుంది దిస్ ఈజ్ మూమెంట్ నథింగ్ బట్ అగేనెస్ట్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ద చర్చ్ సో దీని రిజల్ట్ మనకు జాన్ వైక్లీ ఫైలర్డ్ అవుతాడు ఈ బికమ్స్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ప్రోజ్ అండ్ జెఫ్రీ చార్జర్ మనకు తెలుసు హీఈస్ నోన్ ఎస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ పోయట్రీ ఈ రెండు కూడా అతనికి పేర్లు ఫాదర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ పోయట్రీ అన్న ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ రెండు కూడా జెఫ్రీ చార్జర్ సో దిస్ ఈస్ ద వే జాన్ వీక్లీఫ్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ ఎస్ ఫాదర్ ఆఫ్ రిఫార్మేషన్ సో దట్ ఈస్ వాట్ లాలాటి మూమెంట్ రిఫార్మేషన్ అంటే రిలీజియస్ మూమెంట్ సింప్లీ రిఫార్మేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిలీజియస్ మూమెంట్స్ అంటే చర్చ్ ప్రాక్టీసెస్ ని క్వశ్చన్ చేసేది రిఫార్మేషన్ ఇట్స్ అ రిలీజియస్ మూమెంట్ అనమాట సో ఇక్కడ ఫాదర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ప్రోస్ ప్రజెంట్ రివోల్ట్ పియర్స్ ప్లోమ్ అండ్ పోయం లింక్ ఉంటుంది మనకు అట్లనే బ్లాక్ డెత్ కూడా లాంగ్ మ్యాన్ రాసినట్టు లాంగ్ లాంగ్ రాసినట్టు పియర్స్ ప్లోమ్ అండ్ పోయం అండ్ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇందాక క్వశ్చన్ అడిగారు ఎవరు హూ ఈస్ ద రైటర్ ఆఫ్ బీవోల్ఫ్ పోయం అన్నోన్ పోయం ఇక్కడ బిఫోర్ ఆంగ్లో సాక్స్ ఆంగ్లో ఏజ్ ఆఫ్ చార్జర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద రైటర్స్ రైటింగ్స్ ఆర్ అన్నోన్ మనకు తెలియదు హూ ఈస్ ద రైటర్ హూ ఈస్ ద వన్ హూ క్రియేటెడ్ దట్ రైటింగ్ బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ఏజ్ ఆఫ్ చార్జర్ దిస్ ఏజ్ ఆఫ్ అనానమిటీ హ్యాస్ పాస్డ్ అవే అంటే అప్పటి వరకు ఎవరు కూడా దే ఆర్ నాట్ రెడీ టు రివీల్ దేర్ నేమ్స్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ సోషల్ కండిషన్స్ వీ డోంట్ నో దాట్ బట్ ఫ్రమ్ ఏజ్ ఆఫ్ చార్జర్ ద రైటర్ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ దేర్ నేమ్స్ ఆర్ అటాచింగ్ దేర్ నేమ్స్ టు దేర్ వర్క్స్ సో ఇది కూడా మనకు ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అందుకనే మనకి ఈ ఏజ్ లో లాంగ్ ల్యాండ్ పోయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి పియర్స్ ప్లోమెన్ అండ్ చార్జర్ యొక్క క్యాంటర్బరీ ఉంటుంది ఇంకా చార్జర్ అదర్ వర్క్స్ కూడా ఉంటాయి అండ్ దెర్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఒకటి జాన్ మ్యాండవెల్లీస్ ట్రావెల్ బుక్ ఉంటుంది ఒకటి దిస్ ఈస్ ద స్టో సోర్స్ ఆఫ్ ఎంటైర్ జియోగ్రాఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద ఏజ్ సీ రూట్ ఎట్లా కనుక్కోవాలి జియోగ్రాఫికల్ ఎట్లా అన్ని చేయాలని చెప్తాలి ఆయన సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని సమ్ అడ్వెంచరస్ దే స్టార్టెడ్ ఇన్వైడింగ్ ద న్యూ ప్లేసెస్ కొత్త కొత్త దేశాలకి కొత్త కొత్త ప్రదేశాలకి వెళ్ళడానికి ఇంగ్లాండ్ పీపుల్ కి మూలం ఏంటిదంటే దిస్ జాన్ మ్యాండవెల్లీస్ బుక్ దిస్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ దేర్ అడ్వెంచర్స్ ఈ బుక్ ని బేస్ చేసుకునే వాళ్ళు ఇది మొత్తం కంప్లీట్ జియోగ్రాఫికల్ మ్యాప్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా రాస్తాను జాన్ మ్యాండవెల్లీ ద ట్రావెల్ బుక్ సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు ఇంటర్ రిలేట్ విత్ ద ప్రోజ్ అండ్ ద సారీ హిస్టారిక్ హిస్టరీ అండ్ అలాంగ్ విత్ ద లిటరేచర్ సో దెర్ ఈస్ అనదర్ రైటర్ కాల్డ్ జాన్ గోవర్ ఇతను త్రీ వర్క్స్ రాస్తాడు త్రీ వర్క్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ దీస్ త్రీ వర్క్స్ ఆర్ ఇన్ త్రీ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ వన్ ఈస్ స్పెక్యులర్ మెడియాంటిస్ మెడిటాంటిస్ దట్ ఈస్ ఇన్ ఫ్రెంచ్ ఓక్స్ క్లామెంటిస్ దట్ ఈస్ ఇన్ లాటిన్ కన్ఫెస్సో అమాంటిస్ వీ విల్ డిస్కస్ ద ఎంటైర్ సమరీ ఆఫ్ దిస్ కన్ కన్ఫెస్సో అమాంటిస్ వెన్
i always i request you to please go through the table please try to understand what is written in the table and if you have any doubts you can ask me so puritan age yesterday we discussed the uh, the closure of theaters mari closure of theaters and the closure is ante because these puritans believe that the drama is immoral they closed these theaters during their ruling complete ga 18 years mottham theaters mosestaru so deeni result manake em ochind anukuntam restoration comedy ani cheptunnam inda manam the comedy of manners this is the result of the closure of theaters so this in this way you have to relate all these issues with one by one so when we are going to this area particular area we will discuss this table so i think it's not necessary now i just want to show you how this table is prepared and how this table helps you in preparation and thank you for today and that's it um, if you have any doubts please ask some questions i invite the session for question answers any doubts please so edena literary doubts kani le pata preparation doubts kani or doubts related to the today's class if you have no doubts we can just wind up the class if you have any doubts please ask